吴姐姐，吴姐姐，不好了！舅父，舅父请了袁天罡入宫，如今甘露殿外都跪满了大臣们，他们想求父皇重新卜卦，推算你是否是女主武士。这，这是要置女死地啊！为什么？长孙大人为什么在这个时候向我发难？我也不知道。可是我方才听舅父，好像是说，姐姐你曾赴北京战场陪伴父皇，而且。而且干涉过战场上的军务。这些日子里，你去了哪儿啊，瑞安？姐姐，明日，无论如何。明日我一定要与徐贤妃见上一面。是。看来长孙大人确实想重建女主武士，要置我于死地。哎，不必惊慌，吴姐姐，你大可放心。我如今已是太子，我大可以为你出面，与那些大臣们。不行，你是太子，正需要群臣的支持。绝不应该为了一个可能祸及江山社稷的才人出面，与众大臣起了冲突。更何况这些人里面，还有你的舅父长孙无忌。可是我总不能看着你就这样去送死吧？这一次的劫难是来自于朝堂之上，想杀我的人，必然是朝中大臣，所以能助我解脱困境的人，也必然是朝中之人。这奴。你只需要告诉我，眼下在甘露殿外跪着的这些大臣当中，到底都有谁？那些大臣们，多半都是以舅父的关陇士族一系为主，还有一些是跟着房家的，剩下那些人，有崔、卢、郑、王几家，反正，都是居于士族制前列的那几个大姓世家的子弟。果然都是些出身高贵的门阀士族，没有寒门子弟吗？他们在朝堂上的地位实在太低了，根本就没有资格跪在甘露殿外。不，倒是有一位，李义府。方才我来姐姐这时，看到他往甘露殿的方向跑去。此人向来喜欢攀附权贵。看来，又是向舅父他们卖好吧。李义府，长孙大人，长孙大人。卑职呢，也是想为大唐的前程尽上一份绵薄之力，您就通融通融，让我也跪在这里陪陪诸位啊！你消息倒是灵通啊，不请自来啊。可是李大人，凭你的出身地位，和我等在一起，哼，怕是大大的不妥吧？哼，哼，是是是是是是，以卑职的身份，自是不能与诸位大人相提并论。呃，不过呢。卑职，一片丹心，此心之诚，天地可见，天地可见。阁下只是想让陛下留意到你吧？李大人攀龙附凤的诚意，倒却是全长安的人都知道。哼！房大人，长孙大人，卑职也是力求进取。李大人，人生在世，为财死，为食亡，本无可厚非。啊，是是是，但总该有个原则吧，有份廉耻吧，不然，岂非枉读了圣贤书啊？你本是魏王府的门客，却不知，在北宫门外，是如何对他苦心谋划的大业，尽绵薄之力的。啊，长孙大人，诸位大人。
卑职，告辞，告辞。狗还认个主人呢，阵前卖主求荣，哼，真是枉披了这张人皮呀、啊！哼，这等底层爬上来的东西，哪里真的懂得什么节操啊？圣人之言对他们来说，只是向上攀爬的工具而已。穷，则穷凶极恶；达，则为富不仁。没错，没错。朝中像我等这样的世家之子，还是再多点为好。哎，刘大人，此言差矣。难道你府上就不养狗吗？陛下，您还是听老奴的，早些安歇吧。现在陛下龙体欠安，您又何苦跟诸位大人这么耗着呢？陛下，啊，安歇吧。哎呦，陛下，你快传太医。是，不用。等等，没事。好，上茶。陛下，您。夫妻跟房相还在吗？回陛下，他们二位还在御书房跪着呢。真是里应外合呀。李义府，李大人，正是在下，不知这位公公有何贵干呢？我家主人有事想跟李大人一叙，李大人跟咱家走一趟吧。请问是谁想见我呢？李大人无需多虑，我家主人就是想跟李大人在一个安全的所在从长计议。他说了，如果李大人不想一辈子都做一个前途有限的长安小吏。那就请李大人跟咱家来吧。